போன மாதம் இருபதாம் தேதி என்னுடைய தன்னோட டுவெண்ட்டி சிஎஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு முந்தின வாரம் நெக்ஸ்ட் ஜென் கோட்ரோ கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அதாவது சிக்ராஃபி ஈவெண்ட்டில் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்லேயும் நம்ம என்விடியாவோட சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் இந்த மேக்கிங் என்னது டென் இயர்ஸா என்னப்பா மார்வல்லையும் டென் இயர்ஸ்ன்றாங்க என்விடியாவும் டென் இயர்ஸ்ன்றாங்க அப்படி என்ன தான் பாருங்க இந்த டென் இயர்ஸில் ஸோ இந்த டென் இயர்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குடா கோர்ஸ் ஸோ என்விடியாவோட ஹிஸ்ட்ரிலேயே மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரிலேயும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதை தவிர்த்து கோட்ராலையும் சரி ஜிஃபோஸ்லேயும் சரி ரெண்டுத்துலேயுமே ஆர்டிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கோட் நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான காரணம்லாம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கணும்ல ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோ தான் போகிற வீடியோஸில் டக்குனு வரும் ஸோ இந்த பத்து வருஷத்தில் என்ன வித்தியாசம் அது இல்லாமல் என்ன இதில் புதுசு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ரேசிங் ஸோ ரேட் ரேசிங் அப்படின்றது தான் புதுசு ஸோ இந்த ரேட் ரேசிங் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நாம் அதை சுருங்க சொன்னாலும் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலாவது போக வேண்டும் அவ்வளோ தூரம்லாம் பார்த்தால நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் வரைக்கும் போனாலே போதும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் தான் மொதல் முதல்ல ஒரு சொல்கிற அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வார் அப்படின்ற ஒரு கேம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருந்தது ஆனால் அதை அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தொடர்ச்சியாக வர ஆரம்பிச்சிது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாங் அப்படின்ற ஆர்கட் கேம்ஸ் அப்புறம் வந்து நமக்கு எப்பயும் தெரிஞ்ச மாதிரி பழைய ஹாலிவுட் படத்தில் பார்க்குற ஆர்கட் கேம்ஸ் இது எல்லாமே நிறைய வர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல முதல் முதல்ல சிக்ராஃபி ஒன் நடந்தது ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளோட கோட்டோ சீரீஸ் எங்கே லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்றது அதுவும் சிக்ராஃபி ஒனில் தான் சரி ஓகே இதுக்கும் நம்மளோட ரேட் ரேசிங்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கேள்வி ஸோ அது தொடர்ச்சியாக நிறைய மாற்றங்கள் வந்தது நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸில் ஸோ அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ்டரைசேஷன் ஸோ ரேஸ்டரைசேஷனோட அடுத்த பரிணாமம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது தான் ரேட் ரேசிங் நீங்கள் ஆடுற கேம்ஸ் எல்லாமே த்ரீ டி கேம்ஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் ஆமாப்பா த்ரீ டி கேம்ஸ் தானே இதில் என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை உங்களோட கேம்ஸ் எல்லாமே உங்களோட டூ டி ஸ்பேஸான அதாவது உங்களோட மானிட்டரில் தான் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மானிட்டரில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிற எல்லா பிக்சல்ஸுமே டூ டி தான் ஸோ ரேஸ்டரைசேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ உங்களோட கேம்ஸ் உங்களோட வேர்ல்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேரக்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி மாடல்ஸ் ஸோ இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பாலிகான்ஸால் ஆனது பாலிகான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆர் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் நீங்கள் ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணனா அது கண்டிப்பாக அதுக்கு பல பாலிகான்ஸ் தேவை ஸோ இந்த பாலிகான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசரால் ஒயர் ஃப்ரேமாக ரெண்டர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடிங் அண்ட் டெக்ஸ்டரிங் ஸோ இந்த விஷயத்தில் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் அவங்களோட ஜிபியூ பண்ணுது ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஜிபியூவில் ஷேடர் அண்ட் கம்பிடேஷனல் கோர் அப்படின்ற ஒரு கோர் இருக்குது பல வருஷமாக ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி ஸ்பேஸ் அதை பார்த்துட்டா உங்களோட விர்ச்சுவல் த்ரீ டி ஸ்பேஸ் உங்களோட டூ டி ஸ்பேஸான உங்களோட மாயிட்டருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆகிறது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களோட வியூ போர்ட்டான உங்களோட மாயிட்டரோட சைஸ்க்கு இருக்கிற உங்களோட பிக்சல் சைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கால்குலேட் ஆகும் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் தனித்தனி வேல்யூஸ் இருக்குது அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபிஏ அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அண்ட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபான்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சிக்காக மற்றபடி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்றது என்ன நமக்கு தெரியும் அது எல்லாமே ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கலருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும்
ரியல் டைமாக ரெண்டர் ஆகுது ஸோ ரியல் டைமாக ரெண்டர் பண்ணால் நமக்கு ரேஸ்டரைசேஷன் தவிர வேறு எந்த வழியும் இல்லை இது வரைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் தான் நான் சொன்னேன் இனிமேல் அப்படி இல்லை ஸோ அதுக்கு தான் வந்துருக்கு ஆர்டிஎக்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பிக்சார் மூவிஸ் ஸோ பிக்சார் மூவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரேட் ரேசிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நாளாக அப்போ ரேட் ரேசிங் எப்படி புதுசாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ரேட் ரேசிங்கிற கான்செப்ட் பழசு தான் ஆனால் ரியல் டைம் ரேட் ரேசிங் அப்படின்றது தான் புதுசு ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா தன்னோட கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸில் ஆர்டி கோர் அப்படின்ற ஒரு புது கோர்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக நம்மளால் ரேட் ரேசிங்கை ரியல் டைமில் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு அறுபது ஃப்ரேம் இல்லை அதுக்கும் மேலே ஸோ இந்த கிளிப்பை பாருங்கள் இதில் இருக்கிற சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் ரேட் ரேசிங்கில் கேப்சர் பண்ணது பாவ் அமேசிங்கில் ஸோ இதை விட அதிகமான கிராஃபிக்ஸை நம்மளால் வருங்காலத்தில் பார்க்க முடியும் கேம்ஸில் ஸோ இவ்வளோ பேசியாச்சு ரேட் ரேசிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சுத்தமாக பேசவே இல்லைல்ல ஸோ அதுக்கான டைம் தான் இது உங்களோட கண் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துங்க நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் உங்களுக்கு கண்ணால் பார்க்குறீங்க லைட் சோர்ஸில் இந்த லைட் வெளியே வருது அந்த லைட் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உங்களோட கண்ணில் படுது ஸோ இந்த கண்ணில் இருக்கிற ரெட்டினா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி அதுக்கான கலரை அப்சர்வ் பண்ணி ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டூ டி இமேஜை வந்து உங்கள் மைண்டுக்கு அனுப்புது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயினுக்கு ஸோ இது அப்படியே ரிவர்ஸில் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ரேட் ரேசிங் அதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனில் எக்கச்சக்கமான லைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஸை வந்து நீங்கள் லைட்லேருந்து சென்ட் பண்ணுறதை விட உங்களோட ஐலேருந்து சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் உங்களோட வியூ போர்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மானிட்டரோட வியூ போர்ட் தான் உங்களோட கேமரா ஸோ இந்த கேமரா வந்து எக்கச்சக்கமான ரேஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் ரேட் ரேசிங் மூலமாக ஸோ இந்த ரேஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது போகிற வழியில் எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அதோட டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ஸோ கடைசியாக இது ஒரு லைட் சோர்ஸில் படும் ஸோ இந்த லைட் சோர்ஸில் பட்ட இந்த ரே அதோட அது பாஸ் ஆன இடத்தோட மொத்த டேட்டாவையும் அகெயின் கேமராவுக்கு சென்ட் பண்ணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராசஸருக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த சென்ட் பண்ண டேட்டாவை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸோட இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த காம்படிகேட்டடான ப்ராசஸை ரியல் டைமில் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு நம்மளோட என்விடியாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும்